fente arrière alternée en front rack. Et c'est un bon exercice pour pratiquer le mouvement du front rack qui va t'amener à faire euh, du front squat, de l'haltérophilie. Et parce que c'est plus facile de garder mon tronc, mais mes coudes ici, puis ma position front rack en fente arrière qu'en squat, parce qu'en squat, je vais pencher vers l'avant un peu mon tronc, tandis qu'en fente, je n'ai pas besoin, je reste mon tronc plus à la verticale. Donc, essayez d'y aller justement comme ça en front rack et non de vous permettre d'aller comme ça ici, les bras croisés. Ça, c'est plus facile, mais parce que c'est un bon exercice pour te pratiquer. Les, les points critères pour la fente arrière, c'est les mêmes que dans toutes nos autres fentes. Donc, ce qu'on veut, c'est aller mener le pied arrière, qui est comme si je traçais un J vers l'extérieur. Je peux légèrement tourner mes épaules, ma tête vers ma jambe avant. Je descends mon genou arrière au sol, remonte en avant. Je redescends de l'autre côté. Hop, ici, toujours en alternant, puis en gardant mes coudes hauts. C'est important de garder mes coudes hauts, plus qu'ils vont baisser, plus que je vais me faire mal au poignet. Donc, ceux qui ont qui se disent ça me fait mal au poignet, cette position-là, assure-toi que tu lèves tes coudes. Puis ici, tu peux même y aller juste à deux doigts pour limiter le stress sur tes poignets. Puis ici, ça te fait encore mal au poignet, mais tu peux te permettre d'aller les bras en X comme ça. Et 